こんにちは。電気信号の伝わる速さを考えることは非常に重要です。私はいつも考えています。こちらに電源と LED を用意しました。電源のスイッチを押すと LED は点灯します。これは当たり前のことです。では、電源のスイッチを入れた瞬間に LED は点灯しているかというと、実はそんなことはないんですね。少しだけ時間を置いた後に LED は点灯を始めます。実は電圧は波のようにこの電線の上を進んでいきますそして電線の上を進んでいってそしてこの LED の両端に電圧が到達したその時に LED は点灯を始めます普段電気回路を考える時はこの集中乗数回路でやります例えばこのスイッチを入れた瞬間の A 点と B 点の電圧を見てみますこの時点でスイッチを入れると A 点の電圧が立ち上がります。えー、その時 B 点の電圧はどうなるかというと、支援なくスイッチを入れたと同時に立ち上がります。これが集中乗数回路的な考え方です。A 点と B 点の間には何も考慮すべきものがないというよりか、まあ、無視しているという考え方です。えー、次に分布乗数回路ではどうなるかというと、例えばこの時点でスイッチを投入します。そうすると A 点での電圧はこのように立ち上がりますでは B 点の電圧はどうなるかというと一定時間経過した後に電圧が立ち上がるような波形になりますということはこの A 点と B 点の間に何か考慮すべきものがあるわけですねこれが分布乗数回路です回路要素の R、L、C が無数に分布してそしてそれが接続されているような回路になります例えばこのように非常に短い配線であってもそこには微小な抵抗値がありますまた自己インダクタンスもあります信号の周波数や線路の長さによってはそれらの微小な存在も無視できなくなってしまいますこの RLC の値は非常に小さいので場合によっては無視できます無視すると、まあ、これは分布乗数回路から集中乗数回路になります集中乗数回路の方が回路設計が簡単なので、無視できる場合は積極的に無視して集中乗数回路として扱います。信号の遅延を測定するためにマイクロストリップラインを作りました。こちらから信号が入力されて、でこちらの方に信号が出てくるわけですねで。プリント基板上のこの細い銅の上を信号が伝わっていくわけです。でこちらの下の方も同じですね。マイクロストリップラインの線路長はこれが 76mm この下の回路は 400mm そしてもう一パターン作成してこれの線路長は 800mm にしています小さいプリント基板の上で線路長を稼ぐためにミアンダ配線を使っていますミアンダ配線の技術というのはパソコンの DDR メモリーのようなところにもよく使われていますミアンダ配線を使うことで配線の長さを調整して、まあ、遅延の長さを均一化するというやり方です信号の入力端と終端の部分の電圧をそれぞれオシロスコープで測りますそうすることで信号がどのくらいの速度で伝わったかそしてどのくらい遅延したかというのが分かりますまず何か適当なパルス信号源を用意しますそしてそこに接続しますオシロスコープのプローブを回路につなげば信号が見えるはずです。こういう測定をする前にまずプローブ自体が問題ないかを確認するために同じ箇所の信号を見ます。そうすることでプローブ自体で信号が遅れてないことがわかります。今同じ図工の波形を測定して表示しています。ちょっと波形を拡大してみます。こんな感じでほとんど立ち上がりが一致している波形が得られていますなので測定自体は問題ないということです次にプローブの位置を変えて信号の入力端と終端のところを測定しますこんな感じです若干信号が遅れてますね今横軸は1マス2ナノ秒ですなのでだいたい1ナノ秒くらいの遅延があります
、えー、マイクロストリップの線路章は7 6ミリなので、この7 6ミリを1ナノ秒くらいかけて進んでいくということになります。えー、次は線路章8 0 0ミリで測定しています。線路章4 0 0ミリは飛ばします。えー、8 0 0ミリの場合はこんな感じです。波形を拡大しています。さっきの7 0 0ミリの場合と比べてだいぶ遅延が大きくなりましたね。今横軸が1マス5ナノ秒です。なのでだいたい5ナノ秒くらい遅延していることになります。波形が波として進んでいることがもう少しわかりやすいようにパルスの幅を少し短くしてみます。黄色の波形は入力端で青色の波形は終端の波形です。これは分布上数回路ですので、入力端の波形が立ち上がったとしても、すぐに終端の波形は立ち上がらずに、時間が少し経ってから立ち上がるようになっています。でこの立ち下がりの部分も同様ですね。入力端の電圧が下がり始めた時には、まだ終端の電圧というのは維持しています。そして少し遅延した後に、こちらの終端の電圧も0ボートに下がり始めるという風になります。波形がどのくらい遅延しているかはオシオスコープの機能で測定できますこの部分を見てもらうとだいたい 4.5 ナノ秒くらい信号は遅延しているようですこちらのプリント基板にパルス電圧を入力してそして電波遅延を測りましたこちらの8 0 0ミリのマイクロストリップ線路を進むのにだいたい 4.5 ナノ秒くらい必要でしたでこれから速度を求めることができますえこちらの式です V は速さ L はこのミアンダ配線の含む、まあ、マイクロストリップ線路の長さですでこの Δt というのは電波遅延ですでイコール、えー、っと L が 0.8m 電波遅延が 4.5×10 のマイナス9乗セカンドでしたので、えー、全択で計算します。点七八十の八乗メートル毎秒ということになりました。光の速さのだいたい半分くらいのスピードになるわけです。で、これが理論値とどのくらい一致しているかを次は確認します。マイクロストリップライン上を進む電気信号の速さを計算しています。こちらの C は高速です。こちらの分母にあるイプシロン E は実行非誘電率と呼ばれるものですで。実行非誘電率というのはこちらの式で計算できますで。こちらはマイクロストリップラインと基板の断面図ですで。上側の黒いのがマイクロストリップラインで、下側の黒いのがグラウンドプレーンです。でこの FR4、緑色の部分が基板の機材ですね。ガラス繊維とあとエポキシ樹脂でできた FR4 と呼ばれる素材ですでこちらの FR4 自体の非誘電率はイプシロン R で表されてこれはだいたい 4.6 から 4.7 くらいですで実行誘電率はマイクロストリップラインの幅とあと FR4 自体の厚さによって変わってしまいますちょうどこの部分ですねで今回使用したのが線幅が0 2 5ミリで厚さが 1.6 ミリなので実行非誘電率は 3.0232 になりますちょっと余談なんですけど今回マイクロストリップラインの特性インピーダンスを全て50オームで設計していたつもりだったんですけどもあの発注するときに基板の厚さを間違えてしまって特性インピーダンスは今回だいたい130オームくらいになっていますまあ、ミスした話は置いておいて速さを計算します。イコール 1.73×10 の8乗メートル毎秒という結果になりました。えということで実験値の 1.78 と、まあ、かなりよく一致しているんじゃないかと思います。で回路の周波数とか配線の長さが長くなってくるとどうしても回路中の規制インダクタンスであったり、規制キャパシタンスであったり、そういうのを無視できなくなってくるんですね。なので、分布上数回路で考える必要があります。例えば、こんな配線数センチメートルであっても、いろいろな規制要素が入っています。例えば、これは配線の損失です。こんな数センチメートルの線であっても、抵抗値は数ミリオームあります
。しかも周波数が高くなってくると電線の表皮効果がありますので、見た目の周波数が高くなります。これは規制インダクタンスです。配線の種類にもよりますけども、1センチメートルあたり数ナノヘンリーの規制インダクタンスがあります。こういった直列の規制成分は、長さが短ければ無視できるかもしれませんが、長さが長くなってくると無視できなくなってきます。こちらの並列に接続された C は規制キャパシタです。この場合だと FR4 の有電体をマイクロストリップラインと、あとは裏面のグランドプレーンのまあ、2枚の金属で挟んでるわけですからその間に当然えキャパシタは存在するわけです規制キャパシタンスのところに有電性説がありますのでその分の漏れコンダクタンスも出てきますで規制キャパシタンスはこういったプリント基板以外にも例えば送電用の OF ケーブルとかそういうのがあるんですけどそういったところではまあ大きな問題になりますで分布上数回路はこちらの電信方程式と呼ばれる方程式で記述されます集中常数回路の場合、電流電圧はただの時間方程式でしたが、分布常数回路の場合だと、電流電圧は時間と位置の関数になります。この式自体は難しいのであまり話しませんが、少し定性的に説明することもできます。例えばこちらの端子に何か適当な直流電圧を入力したとします。そうすると、この電圧は規制インダクターを介して、規制キャパシターを充電するようになります。規制キャパシターが充電されると、ここの電圧も上昇していくわけです。そうすると、次はどうなるかというと、こちらの方にまた電流が流れるわけで、次の区間のキャパシターの電圧を充電します。でこの動作がどんどん繰り返されるわけですね。コンピューターのメモリーなんかはこの基板上で数ギガヘルツの信号を扱います。数ギガヘルツの場合、信号の波長は数センチメートルになりますから、なのでこの基板上に何か配線を引く場合は、それら配線をすべて分布上数回路として考える必要があります。コンピューターのメモリー以外にも、例えば送電線なんかも分布上数回路で考えることがあります。電源の周波数は 50Hz とか 60Hz で波長は数千キロメートルになるんですけども、まあ、その分送電線が長いので、まあ、分布上数回路で考えることもありますあとは雷が電線に落ちた時のサージ電圧の解析だとかそういったところにも分布上数回路は実は使われているんですね、まあ、ここで重要なのは信号の周波数が高いから分布上数回路を使うとか、まあ、そういうのじゃなくて信号の波長と、あとその信号が流れる伝送線路の長さの比率で、分布上数回路にするかしないかっていうのを考える必要があると思います。最後に分布上数回路のシミュレーションをします。今回は LT スパイスと呼ばれる回路シミュレーターを使いました。これは無料で使える回路シミュレーターですので、皆さんもぜひ使ってみてください。このシミュレーションは分布上数回路を集中上数回路で疑似的に再現するそんなシミュレーションですで適当に上数を決めます例えば長さ 200mm の区間の定数を決めます特性インピーダンスは 50Ohm に設定します作成した2端子追回路を4つ従属接続にすれば長さ 800mm の分布上数回路のシミュレーションができるはずです左端に設置した信号源の出力インピーダンスは 50Ohm、伝送線路の特性インピーダンスは 50Ohm、そして負荷のインピーダンスも 50Ohm になります。インピーダンス整合が取れている状態です。なので信号の反射はありません。この黒色の波形は電源から出ているパルス電圧の波形です。次に出力インピーダンスの後ろ側の電圧です。こちらが 200mm 地点の電圧。次に 400mm の地点 600mm でそして最後に終端 800mm 地点の電圧ですこのような感じで波形が遅延して伝わっている様子がシミュレーションできていますということで今日はマイクロストリップラインの電波遅延であったりあとは分布上数回路について少し話してみました最後までお付き合いいただきありがとうございます。